Ingeniero, nos encontramos aquí en el Encuentro Nacional de Siembra Directa, un evento realmente interesante que retornó con todo por lo visto tras eh, la pausa de la pandemia, me imagino ahora que la gente ya extrañaba un encuentro de este tipo. Si podemos hacer una evaluación y lo que significa también este tipo de actividades para el sector productivo. Bueno, estamos muy contentos de volver a retomar nuestros encuentros, como le llamamos, este es el tercero en el último, digamos, en los últimos cinco años, con una un aplazo por problema de la siembra directa, eh, perdón, de la, de la pandemia esta que tuvimos, bueno, pero ahora estamos ya retomando y estamos muy contentos por el resultado. Tuvimos más de 400 inscritos este, y muchos invitados, más casi 500 personas que han participado. Y lo bueno que han participado los dos días continuamente casi el 100% de, las, de todos los asistentes. Esto va a tener fin mañana, hasta el mediodía vamos a estar en, en un día de campo muy espectacular que se está preparando en los campos de la, de la cooperativa Frisland, a 100 kilómetros al norte hacia San Pedro, en la zona de Arroyo Monotí. Estamos contentos porque el nivel de, los, de las charlas, de las conferencias fue realmente brillante, realmente brillante y sobre todo para, con temas muy, muy actuales. Este año se, se trabajó mucho sobre te, con temas de protección de suelos. Protección ya sea de... Al comienzo nosotros hablábamos de protección de suelos con, con coberturas de especies de invierno o de verano, buscando eliminar al máximo la erosión que ocasionaban las grandes lluvias. Hoy se está hablando de la cobertura y de la protección que nos dan los abonos verdes para proteger el agua que está en el fondo, en el subsuelo, proteger de las altas temperaturas que estamos teniendo en los veranos, que incluyen mucho para la disminución de, nuestros, de, nuestros, de los rendimientos de nuestros cultivos, ya sea soja, maíz. Y lo mismo para el caso del trigo, que este año tuvimos un invierno realmente con un veranico muy extendido, lo que nos, nos hace, nos da la pauta de que tenemos que insistir en que nuestros suelos tienen que ser eh, permanentemente cubiertos. Los 365 días del año tienen que estar con cobertura de algún tipo de especie vegetal que no sea favorable o para el bolsillo del productor o para la sanidad y la utilidad de los de los recursos que recibe el suelo. Entonces, eso, por ejemplo, fue eh, extremadamente importante, sobre todo mucha afluencia de productores de la región, mucha afluencia de profesionales y de alumnos de universidades de diferentes puntos del país. Estamos en un momento este, económico muy difícil para el traslado, sobre todo, de la gente, pero todo eso hizo que los, los costos mismos eh, de, de inscripción, de sobrevivencia, hoteles y compañías son bastante elevados. Los costos de combustibles para llegar hasta acá también, en fin, la gente hizo un esfuerzo este, y han llegado. También la, la organización administrativa de nuestra federación colaboró mucho en disminuir en, muchos, en algunos casos los, los, los precios de las inscripciones y compañías. Pero de cualquier manera... Eh, hemos obtenido mucha información, estas últimas dos o tres, las últimas tres charlas de esta tarde, por ejemplo, fueron extraordinarias, todo se, se conjugó en el tema Chaco, el tema de la siembra directa para el Chaco, es ya un anuncio que se está preparando, que vamos a hacerlo oficialmente en el transcurso de estos dos próximos días, de un nuevo evento en el Chaco para el próximo año. Un, el, va a ser el segundo simposio de siembra directa en el Chaco donde vamos a incluir manejo de aguas vamos a incluir manejo de aguas hoy tuvimos este, dos conferencistas sobre ese tema eh, que nos han abierto los ojos enormemente para ver cómo podemos manejar las aguas que de, de lluvia las pocas aguas de lluvia que hay en el Chaco pero también para el caso de las aguas subterráneas que están siendo habilitadas a, a, a través de los pozos artesianos que están siendo 
este, excavados en la zona de La Patria, Infante Rivarola y compañía, que son zonas con suelo muy, este, eh, este, muy adecuado para, la, para el desarrollo de la agricultura, principalmente de granos, ¿verdad? ya sea soja, maíz, este, girasol, sorgo, que son los componentes que van a funcionar allá. Y ahora que el algodón también se está este, promocionando en forma muy importante, va a ser también un cultivo trascendente para el Chaco, con la, toda la tecnología y todo la, la, el conocimiento que hay desde luego en este momento para ese cultivo. De manera que eh, estamos muy contentos, estamos satisfechos con el resultado, a pesar que mañana recién va a terminar con el día de campo, que vamos a ver cosas muy, muy importantes también.